అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని మోకీలు మార్పిడి ఆపరేషన్ అంటే నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ గురించి చెప్తే నూటికి తొంభై మంది భయపడతారండి మీకు అవసరం అండి మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి అని అనుకుంటే అండ్ ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఆపరేషన్ గురించి భయం అందరిలాగే అండ్ రెండోది వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు చాలామందిని చూసి ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది సక్సెస్ అయిందండి కొంతమందికి ఫెయిల్ అయింది సో మాకు ఎలాగ ఉంటుందో ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేయగలము అని చాలామంది వేసే ప్రశ్న ఇదే సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఐ విల్ టెల్ యూ ఫోర్ పాయింట్స్ ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ వల్ల మీ మోకీలు మార్పిడి ఆపరేషన్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రిజల్ట్ సాధించడం ఎలాగో నేను చూపిస్తాను సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గో ఇన్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి కన్సిడర్డ్ అండి ప్రాపర్ ఇండికేషన్ ఈ మోకీలు మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది ప్రాపర్ ఇండికేషన్ ఉంటే మాత్రమే చేయించుకోవాలి అంటే మీకు నొప్పి యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువ ఉండాలండి అండ్ మీరు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ నొప్పి తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడతా ఉండాలి అండ్ మీ యొక్క రొటీన్ డైలీ యాక్టివిటీస్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని మీకు అనిపించాలి అండ్ ఇది ఒక పర్సనల్ డెసిషన్ అంటే ఇది ఏదో మీ అబ్బాయి యొక్క ఇన్సూరెన్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను చేయించుకోవాలను లేదంటే డాక్టర్ గారు బాగా ఫోర్స్ చేసేదని చేయించుకోవాలను లేదంటే మీ ఇంట్లో ఉండే రిలేటివ్స్ ఫోర్స్ చేస్తున్నారని చేయించుకోవడం అట్లా చేయించుకోవద్దండి ఇది కేవలం ఒక పర్సనల్ డెసిషన్ ఎందుకంటే యాజ్ సర్జన్స్ మా యొక్క టైము ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ సర్జికల్ టైం ఉంటుంది అండ్ రౌండ్స్లో మేము మిమ్మల్ని మొత్తం హాస్పిటల్లో ఉన్నంత వరకు ట్వంటీ మినిట్స్ వస్తాయేమోనండి సో నా యొక్క వర్క్ ఓన్లీ వన్ అవర్ ఉంటుందండి బట్ మీరు చేసే అంటే మీరు పుట్ చేసే ఎఫర్ట్ అంటే మీ యొక్క శ్రమ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఉంటుందండి ఫిజియోథెరపీ అవనివ్వండి దాని తర్వాత రీహాబిలిటేషన్ అన్నీ కలిపి అంటే రొటీన్ నార్మల్ లైఫ్లోకి రావడానికి సో ఇది మీరు మోటివేటెడ్గా ఉంటేనే ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు గెట్ ఇట్ డన్ సెకండ్ పాయింట్ ప్రీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ అండి ఈ మోకీలు మార్పిడి అంటే నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అనేది ఒక ఎలక్టివ్ సర్జరీ మనం ఏదో తొందరపడి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు మీరు ఒకవేళ రెండు నెలలు లేకపోతే మూడు నెలల తర్వాత నేను చేయించుకుంటాను పోస్ట్ పోన్ చేస్తానంటే అబ్జల్యూట్లీ యూ కెన్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్ అండ్ ఈ లోపల ఏంటంటే అలా మీ కనుక టైం ఉంటే గో ఫర్ ప్రీ ఆపరేటివ్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ ప్రీ ఆపరేటివ్గా కొంచెం క్యాల్షియం పెంచడానికి తర్వాత బ్లడ్ పెరగటానికి మన ఒంట్లో బ్లడ్ పెరగటానికి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అట్లాంటివన్నీ వాడుకోవాలి సో మన మైండ్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ మన బాడీ కూడా సర్జరీకి ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్లీ తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి థర్డ్ పాయింట్ చూస్ ద రైట్ సర్జన్ నేను రైట్ సర్జన్ అన్నాను కాబట్టి ఏదో ఇది చెన్నై హైదరాబాదు అలాంటి మెట్రోస్ వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకోవాలి బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ సర్జన్స్ ఉంటారు దీనికి అని అనుకోవడం భ్రమ అండి ఈ ఇది వరకు రోజులు పరిస్థితి వేరు ఇప్పుడు రోజులు ఉన్న పరిస్థితి వేరు బికాజ్ నార్మల్ గ్రేట్ టూ టైర్ సిటీస్లో కూడా యూ హ్యావ్ బెస్ట్ సర్జన్స్ బికాజ్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ విధానం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఫెలోషిప్ ట్రైనింగ్లో కూడా బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఈ ఆర్థోప్లాస్టీ మీద సర్జన్స్ ట్రైన్ అవుతున్నారు అండ్ ఇది వరకు మెట్రోస్లో ఉన్న టెక్నాలజీ ఇప్పుడు గ్రేట్ టూ సిటీస్ కూడా వచ్చేసింది సో ఒక సర్జన్కి లర్నింగ్ కర్వ్ అనేది కూడా ఒక హండ్రెడ్ సర్జరీస్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సర్జరీస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ సర్జరీ ఈ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది అంత కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ అయితే కాదు సో మీరు గ్రేట్ టూ సిటీలో ఉన్నా సరే మీకు నిజంగానే ఒక సర్జన్ మీద ఫెయిత్ ఉంటే నమ్మకం ఉంటే కనుక యూ కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ హియర్ బికాజ్ మన ఊర్లో మనకు బలం ఎక్కువ ఉంటుందండి పక్క ఊరికి వెళ్ళి లేదంటే పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతే యూ విల్ ఫీల్ ఎలినేటెడ్ అంటే చాలా ఒక అనోకమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయాము అనే ఒక భయం మనలో ఆ రిజల్ట్ని కొంత దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డోంట్ ఫోకస్ టూ మచ్ ఆన్ టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్ ఎలాంటిది వేస్తారు అండ్ ఇంప్లాంట్లో రకాలన్నీ ఏంటంటే మార్కెట్లో ఉన్న ఇంపోర్టెడ్ ఇంప్లాంట్స్ అన్నిటి రిజల్ట్స్ కూడా ఒకలాగే ఉంటున్నాయండి ఒక కేవలం ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ వల్ల ఒక ఇంప్లాంట్ బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకోటి పనిచేయట్లేదు అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు బయట వదంతులు వినిపిస్తాయి బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండ్ టెక్నాలజీ విషయానికి వస్తే ఈ నావిగేషన్ అవనివ్వండి రోబోటిక్ అవనివ్వండి బేసికలీ ఇట్ ఈజ్ ఏ సర్జన్ పర్ఫార్మ్డ్ సర్జరీ అండి సర్జన్ యొక్క 
చేతి హస్తవాసి పైనాను ఆ చేతి యొక్క స్కిల్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఈ టెక్నాలజీ అనేది సర్జన్ని కొంచెం ఆ ఇంకా ప్రిసైజ్గా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా కట్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్పితే ఇట్ కెనాట్ రిప్లేస్ ద సర్జన్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియో అనమాట ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్కి వస్తే రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ ఆపరేషన్ అవసరం అనేది ఏ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మేము లైఫ్ స్టైల్ యొక్క మాడిఫికేషన్ చేయగలం అంటే మీ జీవన శైలిలో మార్పు తీసుకురాగలం కానీ మీ ఏజ్లో మార్పు మాత్రం తీసుకురాలేము ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మీరు ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం ఏ పనులు అయితే చేయగలుగుతున్నారో దీనివల్ల ఏ పనులు అయితే చేయలేకపోతున్నారో ఆ పనులు మీరు చేయగలరు కానీ ఇదివరకు అసలు మీరు ఎప్పుడు చేయలేని పనులు మాత్రం చేయటం అనేది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే నాకు ఐ హ్యాడ్ వన్ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్ షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ డ్యాన్సర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఈ నీ పెయిన్స్ ఆర్థరైటిస్ బాగా పెరిగిపోయి ఆమె డ్యాన్స్ చేయలేకపోతుంది సో ఈ సర్జరీ తర్వాత షీ రెజ్యూమ్డ్ డ్యాన్సింగ్ అండ్ షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఆమెకి ఇదివరకు డ్యాన్స్ వచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు చేయగలుగుతుంది అంతేగాని ఇదివరకు మీకు కనుక మీరు చేయలేని పనులు ఇప్పుడు చేయిస్తాము చేయగలము అని అనుకుంటే మాత్రం అది కేవలం ఫాల్స్ అండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ విలేజ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది మేము పొలం పనులు చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతారు రియలిస్టికల్లీ స్పీకింగ్ పొలం పనులు తర్వాత హార్డ్ లేబర్ వరకు చేయడానికి ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ సహకరించిన ఆ నీ రీప్లేస్మెంట్ యొక్క లైఫ్ టైం అనేది తగ్గిపోతుంది సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో పనులు నార్మల్ వాకింగ్ లో ఇంపాక్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ వరకే మనం దీన్ని లిమిట్ చేయాలి హై ఇంపాక్ట్ యాక్టివిటీస్ నుంచి దూరంగా ఉండాలండి సో ఫైనల్గా నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ కనుక అవసరం అయితే చేయించుకోవచ్చు ఇట్ హ్యాస్ వెరీ ఎక్సలెంట్ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ బట్ నేను చెప్పిన ఫోర్ పాయింట్స్ ద్వారా అంటే బీ రియలిస్టిక్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ ప్రాపర్ ఇండికేషన్ ఉంటేనే చేయించుకోండి అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీరు ఆపరేషన్ ముందు ఎంత నెగిటివ్లో ఉంటే ఆపరేషన్ తర్వాత అంత పాజిటివిటీ చూస్తారండి సో ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ లాంగ్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ ఒకవేళ అవసరం అయితే చేయించుకోవడానికి ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ అండి